。2024年，地球是进入了震动模式吗？新年刚开局一个月，几乎每隔几天，我们就能听到世界各地发布地震的消息。先是日本在短短十天内，共发生了超过九百次地震，其中六级以上的强震至少有三次，已经导致两百多人死亡。火山喷发飞机相撞，更是此次日本大地震一并带来的大礼包。与此同时，美国纽约发生罕见 1.7 级地震，当地居民却感受到了建筑物在剧烈摇晃。随后没几天，印尼塔劳群岛爆发 6.6 级地震，震源深度达到了90千米，也是印尼近几年遭遇最为强烈的一次地震灾害。当然，到这里还远远没有结束。就在印尼大地震发生的三天后，美国阿拉斯加州又迎来一场 6.0 级地震。到了本月底，我国新疆乌石县凌晨发生 7.1 级地震，这个级别属于可造成钢筋水泥建筑开裂的强震。如此灾难性2024开局，实在太令人们震惊了。大家深知，在天灾面前，人类过于渺小。一旦真如网上某些知名预言家所说，今年灾祸不断，又该如何防范？要知道，这一切似乎正按照着英国灵媒摩尔留下的预言发展。这位灵媒的预言书《老摩尔年鉴》里面明确预测着， 2024仍然会发生一场大地震。而且还会波及多个国家地区。那么，本期咱们就来聊聊这位著名英国灵媒所写的那本《老摩尔年鉴》，究竟预测了关于2024的哪些重大事件？说起来，摩尔十分精通占星术、天文学以及数学这方面的知识，而他当年创造出来的《老摩尔年鉴》。距今已经有长达250多年的历史了。虽然作为创始人的摩尔早已与世长辞，但每年的11月份，这本预言书都会更新内容。大家不妨看看《老摩尔年鉴》这本书中过去精确预测到的那些重大事件。据悉，其中他曾在英国凯特王妃尚未公布二胎消息之前，就直接预测出未来的这位王室小公主。会取名为夏洛特，并且提到， 2020年特朗普无法连任美国总统，但他却不会悄然离去。这一条同样应验了。拜登掌握美国大权之后，被网友们称为“封王”的特朗普，不仅在社交平台上多次隔空对拜登政府进行各种抨击指责，而且目前还大张旗鼓地参加2024总统竞选，算是拜登面前最强有力的竞争者。除此之外，该书曾经还提到了2020年欧洲某地将发生飞机失事，且会成为头条新闻。果不其然，那一年刚开局一周，乌克兰一架包含176名人员的国际航空客机被伊朗导弹意外击落，机上的所有人员全部遇难。更令人惊叹的是，老摩尔年鉴还成功预测到全球病毒大流行。这会使得很多人都开始为自身的健康担忧。至于关于2024年的预言，事实上，这本书中提到了政治领域，他遇见了特朗普和拜登这两位美政界的大人物，今年都有可能面临一些健康问题。这一点说的倒是十分模糊。而且，现任美总统拜登在健康方面。一直存在着不少问题，毕竟是已经迈入了八十一岁高龄的老人。若是今年拜登身体状况出大问题，也在情理之中。二零二四还会有一场波及范围广的大地震发生吗？不得不说，今年第一个月发生天灾人祸的频率实在是高的出奇。全球多地遭遇强震与火山爆发等不可抗力事件，在此之前，很多人似乎从未感觉到。灾难居然离自己如此之近，而英国灵媒老摩尔曾提到，在2024年或将发生一场巨大地震，并且还会波及多个国家。至于更具体的地点信息，《老摩尔年鉴》这本预言杂志中并未透露。巧合的是，他的说法与印度神童阿南德不谋而合。众所周知，阿南德预测。靠的是印度神秘的传统吠陀占星术，在那些占星术士看来，世界万物其实都与天上的行星位置和变化有着千丝万缕的联系，所以阿南德往往会利用吠陀占星术预测出很多重大事件的走势。而不同于英国灵媒摩尔，阿南德特别指出了。
2024年大地震的具体地点时间。他声称，今年4月之前出现巨大地震的风险极高。随后又强调，日本地区或发生 9.1 级地震灾害，并且这场天灾还会引发一系列的连锁反应。这很难不让网友们多想。要知道，去年阿南德表示，全球在三月份将会发生关键大事件。结果，三月十六日，日本遭遇七点四级大地震。倘若日本这个国家再碰上九级以上的地震，则会对当地民众造成沉重打击。这一灾害的后果可以说是不可挽回的。毕竟，此次日本开年经历的七点六级强震，就已经触发高达五米的海啸，外加火山喷发。还波及到了周围的多座核电站，一时间大量房屋倒塌，甚至就连日本部分地区的地面都出现了下沉。这还只是七级大地震的破坏力，如果真发生一场九级强震，很难想象将会造成多少人员伤亡和财产损失，或许还会影响到周边国家和地区。不过话又说回来了。无论这些预言家之前做出的预测准确率有多高，现在不可否认的是，地球上的各大板块相互碰撞活动正愈来愈剧烈，地球可能也正处于一个新的活跃期。因此，地震经常发生，逐渐会成为一种常见现象。而面对着这样的生存大环境，我们应提前建立好自己的防灾意识。遇到突发地震灾害，第一时间正确逃生，用各种相对科学的方法来预防和抵御自然灾害，这样也能将伤亡减少到最小值。而值得一提的是，除了自然灾害方面，老莫尔年鉴甚至预测未来人工智能会彻底觉醒。若该预言实现，证明人类的科技水平往前更进一步了，机器人或逐渐进入到社会各行各业当中，方便咱们的生活。如果人工智能与医学结合，还能更快帮助医生诊断疾病以及确定治疗方案。当然，与此同时，我们不得不警惕人工智能潜藏的安全隐患，比如说如何去驾驭比自己更聪明的新物种。而且，机器人承担一系列的社会工作之后，必然会导致人们失业率上升，这也是很多人最担忧的一个方面。不过，严格来说，老莫尔年鉴里所记载的预测事件。其实无法找到任何的科学依据，自然不能代表它的预测准备率就高达 90% 与其相信一本所谓的外国预言书，咱们还不如踏实过好当下的生活。毕竟这些预测都是虚无缥缈的东西。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞。咱们下期再见。